সিরাজ সিকদার ভুল বিপ্লবের বাসিওয়ালা আর কয়েকটা শত্রু খতম হলেই তো গ্রামগুলো আমাদের জনগণ যেন জল গেরিলারা মাছের মতো সাঁতরায় সিরাজ সিকদার সিরাজ সিকদার বাংলার রাজনীতিতে একজন কিংবদন্তি কারো মতে বাংলার চেয়ে গুয়ে বেড়া আবার কেউ তার মধ্যে একজন সন্ত্রাসবাদী ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাননি তার অনেক কমরেডি তাকে এক নায়ক হিসেবে আখ্যা করে দল ছেড়েছেন অনেক প্রবীণ নেতা তার কাজকর্মকে অ্যাডভেঞ্চারিস্টের তকমা দিয়েছেন বলেছেন হঠকারী বলেছেন সিআইয়ের দালাল তারপরও লাল বই পড়ে বিপ্লবী হতে ইচ্ছুকদের কাছে সিরাজ সিকদার নমস্যই রয়ে গেছেন ষাটের দশকের শেষার্থে বামপন্থীদের মধ্যে সে সময় দুটো ধারা রুশ ও চীনপন্থী এই দশকের শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গ কাঁপিয়ে দিলেন চারু মজুমদার নকশালবাড়ি আন্দোলনের সেই জোয়ারে রোমাঞ্চিত করে তুলল চীনপন্থী তরুণ তুর্কিদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র সিরাজ সিকদার তাদের একজন ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপে লিয়াকত হল শাখার সভাপতি তিনি মার্কসবাদ সম্পর্কে তার প্রচুর জ্ঞান পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মার্কস লেনিন গ্রুপের সদস্য পদ পেয়েছেন নকশালবাড়ির আন্দোলনকে পার্টির নেতারা হঠকারিতা বলে রায় দিয়েছেন আর এর প্রতিবাদে তরুণদের একটা দল বেরিয়ে এসে গঠন করলেন রেড গার্ড ঢাকা শহরের চিকা পড়ল বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ সিরাজ সিকদার তাদের অন্যতম তার ছোকে তখনও মাওসেতুম হওয়ার স্বপ্ন জেঁকে বসেছে এককালীন ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সক্রিয় কর্মী এবং পরবর্তীতে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সিরাজ সিকদার ছিলেন পেশায় প্রকৌশলী সিরাজ সিকদার উনিশশো সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম শ্রেণীতে ডিগ্রি লাভ করেন সিএনবিতে প্রকৌশলী হিসেবে যোগদানের তিন মাসের মধ্যেই তিনি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন এবং পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি গঠন করেন বিপ্লবের আরও প্রস্তুতি হিসেবে মার্শাল আর্ট শেখা ধরলেন সিরাজ সিকদার এরপর সাত সঙ্গী নিয়ে টেকনাফ হয়ে গেলেন মায়ানমারে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা থান কিউ থাউর সঙ্গে দেখা করলেন লেনিউয়ের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের স্বরূপ জানতে রেড গার্ডের মাহবুবুল করিমকে চিঠি দিয়ে জানালেন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় তিনি বিপ্লবীদের মূল ঘাঁটি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আরও সদস্য পাঠাতে আর বাকি কমরেডদের নিয়ে লেগে গেলেন পাহাড় কেটে সুরঙ্গ তৈরিতে চীনা দূতাবাসে এর আগে টানেল ওয়ারফেয়ার নামে একটি তথ্যচিত্র তারা দেখেছেন সে ধাঁচেই তৈরি হবে বিপ্লবী সদর সঙ্গীরা সব অল্প বয়সী কেউই তেমন বিষ পেরোয়নি মধ্যবিত্ত ঘরের আদরে সন্তান পাহাড়ের খাদে ওই না খেয়ে থাকা ঝড় বৃষ্টিতে মশার কামড় খাওয়া আর সাপের সঙ্গে শোয়া বিপ্লব তাদের সহ্য হলো না সাতজনের মধ্যে পাঁচজন পালালেন রেড গার্ডের নেতা মাহবুব ভাই মাহফুজ তাদের একজন রয়ে গেলেন বিহারি দুই ভাই এদের মধ্যে কায়দি আজম কলেজের বিএসসির ছাত্র সাফুল্লাহ আজমি সিরাজ সিকদারের অন্তপ্রাণ ক্ষুব্ধ সিরাজ তাকে ছেড়ে আসা পাঁচজনের বিশ্বাসঘাতকতায় মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন মাহবুব তার ভাইয়ের পক্ষ নিলেন সিরাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল রেড গার্ড পুরো ঘটনাকাল উনিশশো সাতষট্টি আটষট্টি সালের এর মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল মাও সেতুংয়ের থট রিসার্চ সেন্টার বা মাও সেতুংয়ের চিন্তাধারা গবেষণা কেন্দ্র সে বছরই মালিবাগে এটি প্রতিষ্ঠা করেন সিরাজ সিকদার বিতর্ক এই পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন গঠনের স্থান নিয়েও উনিশশো সালের আট জানুয়ারি একটি সম্মেলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে সংগঠনটি ঢাকা জুটমিলের একজন শ্রমিকের বাসায় আয়োজিত হয় সম্মেলনটি যাতে অংশ নেন মাও থট রিসার্চ সেন্টারের প্রায় পঞ্চাশ অনুসারী এই সম্মেলনেই সিরাজ তার বিখ্যাত থিসিসটি পরিবেশন করেন যাতে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয় এই থিসিসেই সিরাজ প্রধান ও মূল সংঘাতগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি একটি সফল বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় ও তার সম্পূর্ণের রূপরেখা দেন সম্মেলনে উপস্থিত সবার অনুমোদন পায় তা থিসিস অনুযায়ী জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধের আদলে বিপ্লবের সিদ্ধান্ত হয় সুবাদেই গঠিত হয় ইস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট ও ইস্ট বেঙ্গল রেভুলেশনারি আর্মি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার বিপ্লবী সেনাবাহিনী থিসিস অনুযায়ী উনিশশো সাল থেকে পাকিস্তান সামরিক সামন্তবাদী উপনিবাস চালাচ্ছে পূর্ব বাংলার উপর তার আগ পর্যন্ত শোষণের ধারণটা ছিল জাতীয়তাবাদী তাই স্বাধীনতার একমাত্র উপায় সশস্ত্র সংঘাত মাওসেতুমের পদ্ধতির এই লড়াইয়ে পাকিস্তানের ভূমিকা জাপানের শেখ মুজিবের রহমান চিয়াং কাইস পূর্ব বাংলায় যেহেতু পাকিস্তানি উপনিবেশবাদী সেনাবাহিনীর অধিকৃত অঞ্চল দখলমুক্তি ও স্বাধীনতার এই লড়াইয়ে তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর শেখ মুজিবকে মিত্র মানা যেতে পারে মাওর বিখ্যাত উক্তি নিয়ে চিকা পড়ে দেয়ালে দেয়ালে 
पावर कम्स फ्रम दैरल अफ ए गान अर्थात बंदूक नलि क्षमतार उत्स पार्वत्य चट्टग्राम घटन पर ही घटे कारण एरपर कर्णल आबू ताहर माध्यम सामरिक ट्रेनिंग ने पूर्व बांगलार शे विप्लवी सेंा बाहन आठषट्टी साल माझामाझी प्रथमवार गेरिला अपारेशन नामे इविडब्ल्यू एम दीर्घक अफिस के एक सैक्लो स्टाइल मेशन छिन्त करे ता उद्देश्य पार्टी इश्तेहार छापान एर आग पर बैतुल मोकारम इसलमी फाउंडेशन थे यब क्ज सारत सिरा सिकदार शुरू है दल मुखपत्र लाल झंडार प्रकाशना पशापी सदस्य संग्रह क्यों चलते थके पुरोदमे पयला मार्च उन्नीस सौ एक साले पाकिस्तान प्रेसिडेंट यहिया खान जख संसद अधिवेशन मुलतवी कर घोषणा दें उत्ताल उठे गोटा बांगला पर दिन दोसरा मार्च इविडब्ल्यू एम एर एक इश्तेहारे शेख मुजिब के सशस्त्र मुक्तिजुद्ध शुरू कर आहवान जाना सिरा सिकदार से सर्वस्तर देशप्रेमिक प्रतिनिधि नहीं एक अस्थायी विप्लवी जोट सरकार गठन और सशस्त्र मुक्तिजुद्ध परचालनार्ज जतियों मुक्तिजुद्ध परिषद गठन अनुरोध छ एक क्षेत्र में उल्लेख से दिन पत्र पत्रिकाय गोलम आजम थे शुरू कर सबुर खान सह शेष पर्त मुक्तिजुद्ध विपक्ष शक्ति हिसाब से प्रतिष्ठित हवा सब राजनैतिक नेतई यहिया के अनुरोध जान मुजिब हाथों क्षमता तुले दीते कि सुरज बुझे जुद्ध भिन्न पथ नहीं मुजिब प्रत्याख्यन कर लें तर प्रस्ताव सुरज सिकदार तक मुजिब का गुरुतपूर्ण को राजनीतिक नन तर दलो नय सत्तर समयकाले आवी लीगर बेस कौन उच्च पर्यायर नेता और निवाचित संसद सदस्य हत्यार जो मुजिब क्षुब्ध छें चीनपन्थी कम्युनिस्टर ऊपर एक जानुरी से मार्किन कन्साल जेनारे आर्चार ब्लाडर संगे एक सक्षात्कार एरपर हमारे एक जन लोक मरबे और तीन जन के मारब ता छाड़ा भियेतनम स्टाइले गेरिला युद्ध परिकल्पनाट पचंद ना मुजिबर जुद्ध शुरू संगे संगे आवी लीग नेतृत्व तो जख भारत आश्रय संघटित हार चेषा कर तक पाकिस्तान सेंा बाहन बिुदे प्रथम प्रतरोधकारी अन्नतम छें सुरज सिकदार और दल बरशाले बारणीपाड़ा अंचले अवस्थान नए तरा त्रिश एप्रिल गठन कर जतियों मुक्ति बाहन जहा दखलमुक्त कर पेयारा बागान खानिका मुक्ति बाहन परचालना करते सुरज सिकदार के प्रधान कर सर्वोच्च सामरिक परचालना मंडल ग्रहण कर तीन जून उन्नीस सौ एक पेयारा बागान जुद्ध क्षेत्र इविडब्ल्यू एम ए नतून नाम दे पूर्व बांगला सर्वहारा पार्टी सुरज सिकदार आहवान आहवानक निवाचित हन तब जून जुनर माझामाझी पाकिस्तानी आक्रमण प्रबल हवाय सर्वहारा पार्टी पेयारा बागान निजे प्रत्याहर कर देशर विभिन्न स्थान छड़िए पड़े जुद्ध क्षेत्र स्थानीय मुक्तिजोधा का विभिन्न नामे परिचित छें सज क्यों ताकि चिंत सालाम नामे क्यों बा मती मिया बानुरीपाड़ा अंचले मुक्तिजुद्धकारी बेणी ग्रुपर अधिनयक सह अने मुखी एर सक्ष्य मिले पेयारा बागान जुद्ध विषय सत जून उन्नीस सौ एक एक प्रचार पत्र छाड़े पूर्व बांगला सर्वहरा पार्टी बला पूर्व बांगला श्रमिक आंदोलन प्रतियत आवी लीग और तरह नेतृत्व मुक्ति बाहन सह सक देशप्रेमिक पार्टी और जनसाधारण के प्रति ईक्यबद्ध हुए सठिक पथे संग्राम परचालना करते आहवान जाना एरपर सर्वहारा को पेयारा बागान ना अवस्थान नहीं तरा सारा देशे छड़िए पड़े तब से ही मुहूर्ते सत्यार अर्थे मित्र खुजें सुरज सिकदार स्थानीय पर्यायर मुक्ति बाहन कमांडर संगे फ्रंट गठन चे बृहतर परिसर नेतृत्व आसार इच्छा तीव्र हो उठल तर उल्टो मुजिब बाहन हाथी निहत हन तर डान हाथ सैफुल्ला आजमी सत्यिता हे से मुक्ति बाहन विश्वस्तता अर्जने आसले ही व्यर्थ हो मापन्थी दलगुली एमनी तक विभिन्न अंशे विभक्त पाकिस्तान प्रति चीन पक्षपात विभ्रांत जदिव सुरज आठषट्टी साल प्रथम थीसिसे निजे आलदा दाबी कर हक तोहा मतीन नेतृत्वाधीन पूर्व पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के संशोधनबादी आख्या दिए देश स्वाधीन हम आसले रुश भारत सम्प्रसारण शिकार मुजिब सरकार पुतुल सरकार और तर उत्खातर विप्ल चलो लाइने ही एगोते थके सर्वहारा षोलोई डिसेम्बर उन्नीस सौ एक साले ही ढाई जख विजय उत्सव चलते तक तरा लिफलेट वितरणे एक उल्लेख कर चुहत्तर साले एस ये बेपारे खूब सरल एक नीति ग्रहण करें सुरज एक थीसिसे बुजिब सरकार क्रमगत आघाते एके टले दीते हैं जैसे भारत बाहन नाक गलाते बा है तर शुरू हो सत्यारे विप्लव से लक्ष्य ही विशे एप्रिल उन्नीस सौ तिहत्तर गठन करें पूर्व बांगला जतियों मुक्ति फ्रंट लक्ष्य द्वित विप्लव और ता करते एक पर एक बोमा हमला पुलिस फाड़ी दखल पुलिस और राजनीतिविद हत्या चलते ही था संगे चले श्रेणी शत्रु खत्म उन्नीस बाहत्तर साल बारो थ षोलोई जानुरि प्रथम जतियों कॉग्रेस नतून राजनैतिक लाइन बेपारे स्पष्ट घोषणा दें सुरज ये भारत सम्प्रसारणबाद रुश साम्राज्यवद सामंतवद रुश भारत दालाल पूर्व बांगलार जनगण के मूल शत्रु हिसाब से गण्य कर थीसिस सर्वसम्मतिक्रमे गृहत है एक ही संगे दल के गठनतंत्र घोषणा कर जाचु संशोधन पर कार्यकर है ये सुरज सिकदार के चेयरमैन सत सदस्य प्रेसिडियम गठित है जै दायित्व ने कॉग्रेस परचालनार 
এরপর গোপন ভোটে সিরাজ সিকদারকে চেয়ারম্যান করে ছয় সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয় জাহানারার সঙ্গে সিরাজের সনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে পার্টিতে শুরু হয় কলহ এ সময় অভিযোগ ওঠে আজম রিজভি মহসিন সহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে সঙ্গী করে সিরাজকে বহিষ্কার করার উদ্যোগ নেন ফজলু ও সুলতান এদের কুচক্রি হিসেবে চিহ্নিত করে বাহাত্তর সালের মে মাসে বহিষ্কার করেন সিরাজ জুনের প্রথম সপ্তাহে কাজী জাফর গ্রুপের ক্লার খুচরুকে দিয়ে সেলিম নেওয়াজ শাহ নেওয়াজ ওরফে ফজলু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে হত্যা করা হয় হুমায়ুন কবির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সন্দেহে সিআইডি জেরা করে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরহাদ মজহারকে এর মধ্যে মাহবুর রহমান ওরফে শহীদ গ্রেফতার হন পুলিশের হাতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন এই সন্দেহে তাকে সেন্ট্রাল কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয় তিয়াত্তর সালের শুরুতে এর মধ্যে পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সংশোধনের শিকার হতে হয় আরও অনেককে এর মধ্যে বহিষ্কার এবং মৃত্যু দুটোই বরণ করতে হয় তাদের চুয়াত্তর সালে গ্রেফতার হন মজিদ এবং রানা সিরিজ সিকদারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের সিদ্ধান্ত নেন নেতৃত্ব সংকটে পড়া কেন্দ্রীয় কমিটি উনিশশো সালের সেপ্টেম্বরে একটি জরুরি বৈঠকে রানার সদস্যপদ স্থগিত করে পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউদ্দিন জ্যোতি মতিন মাহবুব রফিক ও রানাকে দিয়ে দুটো সহযোগী ও সমন্বয়কারী দল গঠন করা হয় এভাবে সিরাজের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে তিয়াত্তর সালকেই ধরা হয় সিরাজ সিকদারের স্বর্ণ সময় এ সময়ই সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের আসন্ন ছায়াকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন তিনি ভাবমূর্তি বলতে এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে লড়িয়ে এক রবিন হুডের এর মধ্যে ঢাকার অদূরে বৈদ্যের বাজার সহ বেশ কয়েকটি ব্যাংক লুট করে সর্বহারা গল্প ছড়িয়ে পড়ে সিরাজ ব্যাংক লুট করে অভাবী মানুষকে খাবার দিচ্ছেন দখল করা হয় ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা ও টাঙ্গাইলের পাথরাইল পুলিশ ফাঁড়ি মাদারীপুরের এসপি মাস্টার সামাদ মাতব্বর মগবাজারের রক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তা ফজলুল হক বরিশালের এমপি মুকিম শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী মহিউদ্দিন টেকের হাটের নেতা শাহজাহান সর্দার ভোলার রতন চৌধুরী মাদারীপুরের নিরু সহ অনেককেই খতমের তালিকায় নাম লিখিয়ে দেন তারা এরপর ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে আবার হরতাল ডাকেন সিরাজ বিজয় দিবসকে ঘোষণা করেন কালো দিবস হিসেবে এবার নড়ে চড়ে বসে মুজিব সরকার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদুল্লাহ মাওবাদী চরমপন্থীদের অরাজকতার দোহাই দিয়ে সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন বাংলাদেশে মাওবাদীদের বিপ্লবের স্বর্ণক্ষেত্র হিসেবে উনিশশো সাল উপস্থিত হলেও সিরাজ তার সুযোগ নিতে পারেননি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ক্রমাগত তারা খেয়ে তখন কোথাও কয়েক ঘন্টার বেশি থাকার উপায় ছিল না তার এবং জাহানারার এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক হাউডাউটেই জন্ম নেয় দুজনের সন্তান অরুণ আর দলের মধ্যে কলহ লেগেই থাকে পার্টির অনেক ক্যারারি দলীয় নীতি ভুলে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াচ্ছে সে সময় ভারতীয় রাষ্ট্রপতি গিরির সফরের প্রথম সময় হরতাল ডাকেন সিরাজ এবং বোমায় কাপে সারা দেশ এ সময়টাতেই ভারতের মার্সবাদী মুখপাত্র বলে কথিত সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার বিশ জুলাই উনিশশো তাদের পত্রিকায় সিরাজ সিকদারের দলের তীব্র সমালোচনা করে করে লেখা হয় যে চারু মজুমদার যা ভুলভ্রান্তি করেছেন তা সিরাজের নখের সামান্য নয় চীনা বিপ্লবের ভুল পাঠ নিয়েছেন তিনি উনিশশো সালে ডিসেম্বরের ত্রিশ তারিখ গ্রেপ্তার হন সিরাজ সিকদার এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে বলা হয় তার ঘনিষ্ঠ কোনো কমরেডি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ধরিয়ে দিয়েছেন পাশাপাশি এও বলা হয় যে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা সফলভাবেই সর্বহারা গ্রুপে ইনফিলিট্রেট করে এবং তারই ধারাবাহিকতায় গ্রেফতার হন সিরাজ এরপর তাকে ঢাকা নিয়ে আসা হয় নাইম মোহাইমেন তার গেরিলাজ ইন দ্য মিস্ট নামে বইতে সিরাজকে নিয়ে লেখা আর্টিকেলে প্রাক্তন সর্বহারা সদস্যদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন কেউ বলে তাকে প্রাইভেট বিমানে করে উড়িয়ে আনা হয়েছে কেউ বলেছেন হেলিকপ্টারে বিমানের গল্পে সিরাজের চোখ বাধা এটা দেখে পাইলটের বিমান চালাতে অস্বীকৃতির অধ্যায়ও আছে এয়ারপোর্টে সিরাজের পানি খেতে চাওয়া এবং তাকে কোষে লাথি মারার গল্প আছে এবং সবচেয়ে নাটকীয়টি হচ্ছে মুজিবের মুখোমুখি রক্তাত্ম সিরাজের উক্তি বি কেয়ারফুল মুজিব ইউ আর টকিং টু সিরাজ সিকদার এরপর মুজিব তাকে লাথি মারে কিন্তু কোনোটারই সত্যিকার অর্থে কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি কেউ দোসরা জানুয়ারি সাভারে নিহত হন সিরাজ সিকদার সরকারি ভাষ্যে গাড়ি থেকে পালানোর সময় গুলিতে নিহত হন তিনি বাংলাদেশে ক্রসফায়ারের প্রথম উদাহরণ উনিশশো সালে মাদারীপুরে একবার ধরা পড়েছিলেন সিরাজ সিকদার কিন্তু দায়িত্বে থাকা সেনা কর্মকর্তা মহসিন তাকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন কারণ ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও ক্ষিপ্ত ছিলেন সিরাজ সিকদার রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার এটি বলতে সিরাজ সিকদারের পার্টির মেম্বার কিংবা চীনা বামপন্থী হওয়ার প্রয়োজন নেই হনুমানের লেজের আগুনে যেমন লঙ্কাপুরে অঙ্গার হলো তেমনি বিচার বহির্ভূত হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পথ হারিয়েছিল সেই পথ হারানো পথে হারিয়ে গেল অসংখ্য প্রাণ কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাই তো লিখ